。嗯，为什么看到这个盆，我就有一种不好的感觉啊？这话我是不是说过的？而且还不止一次。今天又来。哎，不过又是什么盲猜食物吧？今天咱们来玩猜真假食物，猜猜看左右两边哪边是能吃的？猜对一局一百元，可以打开来看食材哦。可以打开看，那我就不客气了，我开始。嗯，吸管啊，这两个不一模一样吗？仔细一看，还是有点区别的。这边的吸管啊，它比较轻，塑料质感也比较重，但是这边的吸管呢就比较重，而且啊还有一种筷子的感觉，对比一下就能看出来，这个呀、啊、厚实很多。如果非要选一个能吃的话，我觉得我这边的吸管能吃的可能性比较大。我怎么感觉这俩都不能吃呀、啊？反正。我就选它了，那我就只能选这边了。导演，赶紧公布答案吧。桂桂这边是可食用吸管哦，你们可以煮一下尝尝看哦。我就说了，这个肯定不能吃的。那我这边就真吸管喽。他刚刚说可以煮，不然咱们来煮煮看。上锅，加水，下面条。这东西真的能煮熟吗？嗨，咱们盖上盖子，等等看不就知道了。熟了，浇上来。哇，这竟然变软了呀！看起来还 Q 弹弹的样子呢。光是这又蓝又绿的颜色吧，看上来没啥食欲。主要是还没啥味道。那我就先来尝一个蓝色的吧。怎么样？好不好吃啊？啊，吃起来有塑胶轮胎的味道啊。那我来尝一下。这明明是糯米的味道，好不好？但它有种嚼不烂的感觉。还行。嘿、嗯，啊，有点平啊，这里边还金光闪闪的。为啥你的屏幕比我的大这么多啊？这俩不就是金粉吗？我 logo 被遮住了，啥也看不着。嗯，还看一看，嗯，闻了一下也没什么味道。再来看看我的，它被密封了，咱们给它冲开。我这也没啥味道，那把两个都倒出来看一看。嗯，明显我的这边比你亮多了，好吧？瞎说，我的也很亮啊，炸一点。嗯。上色效果还怪不错的，这质感还挺绵密的。用它们俩各在手上画一道，这光泽度看不出来有啥区别。小伙伴们，你们看出来这两瓶金粉哪瓶能吃了吗？反正我是看不出来。嗯，那我就大胆的猜一下，是我这瓶能吃的。那这回我就信我这瓶了。请导演公布答案。其实小瓶的金粉是普通装饰金粉，大瓶的金粉才是可食用的巧克力金粉。巧克力金粉？那它怎么没有巧克力味啊？蘸一点尝一下。你尝不出来巧克力味啊！哎，你这吃法不对，让我来教你正确的吃法。首先准备一块巧克力，把可食用金粉倒上去，用手给它抹均匀，这样你就拥有一块可食用金砖了。蓝色巧克力味的呢？哎，五子棋？这不围棋吗？什么五子棋啊？这个。也能吃，这要能吃也太离谱了吧！这咋两边还不一样大呢？一看你这格局就小了。我这边的这个棋子啊，有一种石头的质感，嗯，摸起来还挺光滑的。这摸起来有点像小糖豆啊，不过这也太亮了吧！要是这么来看的话，我感觉啊，我这边的很有可能是能吃的，因为食物不可能做到这种光泽度的。哎，我不同意啊，刚才那个珠光粉就很亮啊，越不可能的，不说明它越可能。你得逆向思维来考虑。那我还是选这个。哎，随你吧，导演公布一下答案。其实贵贵的棋子。还是可以吃的哦，而且是牛奶巧克力味的哦。我就说嘛，多冰一闻就知道这是能吃的。嗯，我真是个天才，我这是真围棋。你要是不相信导演的话，那就你吃吃看喽。<笑>那还是算了吧，我吃你这盘。接下来给大家表演一个吃五子棋，是围棋。嗯，很脆，味道不错。来喽，嗯，算盘。肯定是假的吗？这个香味也太重了吧！还没打开我就闻到一股糖果味了。这俩的区别也太明显了吧！这跟我小时候吃的少糖很像，给我一个下来尝尝。对了，导演你就不用公布答案了，要是这个都能吃，我就把它给吃了。恭喜你们两个大聪明，回答正确。那咱们都已经下肚了。肥皂，我这好像也是肥皂哎，一股肥皂的香味。一个是方形的，一个是圆角的，哪个是能吃的呀？这俩上面还都有英文字母呢，这个我知道，这个是舒肤佳的英文嘛？这这这这这太长了，我不认识。啊。C H O C O L A T E， 小伙伴们，你们知道这个单词是什么意思吗？虽然我不知道这个单词是什么意思，啊，但是我知道它是巧克力。嘿嘿，不好意思，我也看出来它是巧克力了。这个嘛，是我的嘞。反正我猜对了，这个有一百块钱，导演你必须给我加了。给大家表演一个绝活，吃肥皂。吃吗？吃完该不会拉稀吧？放心，我们准备黑色食物绝对是健康又美味的。接下来咱们来吃今天的早餐，噔噔，夹心饼干。嗯，这个看起来就挺正常的，不过它可是跳跳糖饼干哦。跳跳糖还是可乐味的呢。
？跳跳糖也能做成饼干？跳跳糖你咋不知道啊？跳，它是一个一个的小包装呢。先让我来为大家试一下吧。吹，嗯，这个饼干怎么是红色的呀？笨蛋，包装上就是红色的呀。不管了，让我来给你咬一口。里面真的有跳跳糖，怎么样，是不是有跳跳糖声音啊？那我也赶紧吃一个。嗯，口感真的蛮好的。嗯，真的是超好吃的可乐味，而且还奶香味十足。再来一个。早上光吃饼干怎么够呢？咱们要来点有营养的。噔噔，可可牛奶。哇，好厉害的！这种饼干。嗯，满满的全是巧克力味，好好喝呀！一口饼干，一口巧克力奶，这早餐真的太绝了！喝光了！中午咱们来吃鸡翅，这不是白色的吗？等一下，我就让它变成黑色的，先清洗一下，在鸡翅上划了几道口子，水烧开，把鸡翅放进去，烫完水后捞上来，在锅里加点油，把鸡翅放进去炸一下，碾面煎到金黄。再加点酱油，最后再来加上我们今天的主角可乐，烧好喽！啊，这是什么？这我都是香喷喷的可乐鸡翅啊！嗯，我都给它熬成黑色的了。你确定这个真的能吃？当然能吃啊！虽然它长得不好看，但是味道真是一绝哦！不信我吃给你看。送你嘴里，滚！都是你，真的很好吃的。我再不吃，等一下就被我全吃光了。好，我吃。怎么样啊？味道酱真的还可以。我就说嘛，虽然它黑，但是它真的很好吃。一定要多蘸点酱哦，这样味道才浓稠呢。嗯，不错，我还要来一个。下午茶时间，哎，咱们来尝尝香喷喷的新梅，咱们黑不溜秋的，但是闻起来超香。它怎么长皱纹了呀？